নমস্কার হাই নিউজ নেটওয়ার্কে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই হ্যালো ডাক্তার বাবুলি আমি মোহা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে অনেক সময় আমাদের বুকে ব্যথা অনুভব হয় বুকে ব্যথা অনুভব হলেই আমরা মনে করি যেটা বোধ হয় গ্যাসের ব্যথা এবং নানান রকম ওষুধ আমরা টপাটপ খেয়ে ফেলি কিন্তু দেখা যায় যে হয়তো সেই ব্যথাটা গ্যাসের ব্যথা নয় হয়তো তার থেকে বড় কোনো সমস্যা অর্থাৎ হয়তো হার্ট অ্যাটাক হয়েছে আমাদের কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না সেটাকে গ্যাসের ব্যথার সঙ্গে আমরা গুলিয়ে ফেলি আবার অনেক সময় এমনও হয় যে সত্যি হয়তো গ্যাসের ব্যথা কিন্তু আমরা মনে করছি হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এবং প্যানিক করি সত্যি কোন সময় আমরা বুঝবো যে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে আর কোন সময় আমরা বুঝবো যে এটা হার্ট অ্যাটাকের ব্যথা নয় এটা সাধারণ গ্যাসের সমস্যা অথবা অন্য কোনো সমস্যা তাছাড়াও হার্ট অ্যাটাক নিয়ে নানান রকম কিন্তু মিত রয়েছে সেই সমস্ত কিছু আজকে ভাঙবো নানান অজানা তথ্য আজকে আমরা জানবো যার থেকে জানবো তার সঙ্গে পরিচয় করবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রাজীব কুমার স্বাগত জানাবো আমাদের স্টুডিওতে আর সঙ্গে রয়েছেন আপনারা মানে আমাদের দর্শক বন্ধুরা আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন আমাদের ফোন করতে পারেন আমাদের ফোন করুন আমাদের নাম্বার এখনই স্ক্রিনে যাবে এবং হার্ট অ্যাটাক নিয়ে আপনাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে কিছু জিজ্ঞাসা থাকে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন জানতে পারেন প্রথমেই আমি যেটা জানতে চাইবো যেটা সাধারণ মানুষ জানতে চান সেটা হচ্ছে হার্ট অ্যাটাকটা অ্যাকচুয়াল খুব ভালো প্রশ্ন মহুয়া ফার্স্ট বলি যে আমরা একটা টার্মের সাথে খুব কমনলি আর কি আমরা শুনে থাকি যেটা হচ্ছে হার্ট ব্লক বা হার্ট অ্যাটাক এই জিনিসগুলো কি জিনিসটা আগে ফার্স্ট জানতে হবে তারপরে হচ্ছে আমরা বুঝতে পারবো যে কি করে আমরা বুঝবো হার্ট অ্যাটাক এবং হার্ট অ্যাটাক জিনিসটা কি আমাদের ফার্স্ট একটা আইডিয়া থাকা উচিত হার্ট ব্লক ফার্স্ট কথা বলি যে এই কথাটা খুব কমনলি আমরা শুনে থাকি যে হার্ট ব্লক এটা কিন্তু দু ধরনের জিনিস দুটো ধরনের হার্ট ব্লক আমাদের হতে পারে একটা হচ্ছে হার্টের মধ্যে আমাদের যেমন ঘরের মধ্যে বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট আছে তেমনি হার্টের মধ্যেও কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট আছে সেই সার্কিটের মধ্যে অনেক সময় ব্লকেজ তৈরি হয় যার জন্য হঠাৎ করে চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে যেতে পারে কেউ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে এটাকে এটা এক ধরনের ব্লকেজ এটা এক ধরনের হার্ট ব্লক এটা কিন্তু নিউরোলজিক্যাল সার্কিটের ব্লক রেক্টিফাই করা যায় না যে ঠিক কি কারণে এটা হচ্ছে এরকম এরকমও কিন্তু ঘটনা আমার শোনা আছে আমি সেই জন্য জানতে চাইছি যে সবসময় মানে ব্ল্যাক আউট হয়ে যাওয়াই কি হার্ট ব্লকের লক্ষণ নাকি তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু যুক্ত হবে ভালো প্রশ্ন তুলেছো সম্পর্ক নেই ঠিক আছে এবং অনেক সময় অনেকের ডায়াগনোসিসই হয় না দেখবে যে তুমি যেটা বললে যে সারা জীবনই দেখা যাচ্ছে সে মাঝে সাঝেই তার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে বা উনি হয়তো মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যান কারণ ওনার হার্ট বিটের মধ্যে যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা টেম্পোরারিলি মানে হয়তো ছ মাসে একবার হচ্ছে সেই সময় উনি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন তারপরে হয়তো নর্মাল হচ্ছে ওই সময় হয়তো অনেক ইনভেস্টিগেশন করা হচ্ছে কিন্তু যেহেতু ওই সময় ওনার হার্টটা ঠিকঠাক চলছে তাই প্রত্যেক ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টই নর্মাল বেরোচ্ছে তাই অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ওই হার্ট ব্লক যেটা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের ব্লক সেটা বহুদিন পর্যন্ত আনডিটেক্টেড থাকে যাদের বরঞ্চ বারবার এই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় তাদের ধরা পড়ার চান্স বেশি কারণ তাদের ইনভেস্টিগেশন করতে গেলে ওই সময় হয়তো হার্ট বিটটাই ইররেগুলার থাকবে বা ব্লকেজ সৃষ্টি হবে সেই সময় আমাদের ডিটেকশন করাটা খুব সুবিধা হয় আমি দুটো কথা বলবো সত্যি আপনি ঠিকই বলছেন হয়তো ব্ল্যাক আউট নিয়ে একদিন আলাদা অনুষ্ঠান করা যেতে পারবে একটা হচ্ছে আমার ভীষণ কাছের এক বন্ধুর এটা হয়েছিল এবং নিয়মিত হতো তারপর জানা গিয়েছিল যে তার নার্ভের সমস্যা সে ওষুধ খেয়েছিল এবং তারপরে সেই সমস্যাটা তার এটা তোমার কথাটা কি আমি সূত্র দিয়ে বলি এই অজ্ঞান হয়ে যাবার দুটো মেন কারণ হতে পারে একটা নিউরোলজিক্যাল যেটা তোমার বন্ধুর বলছো নার্ভের সমস্যা হয়েছিল আর একটা হার্টের সমস্যা তাহলে আমরা কি করে ডিফারেন্সিয়েট করব কি করে পার্থক্য করব যে কোনটা নার্ভের সমস্যা থেকে হচ্ছে আর কোনটা হার্টের সমস্যা থেকে হচ্ছে জেনারেলি যদি দেখা যায় যে সেই অজ্ঞান হয়ে যাবার বা চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে যাওয়া কয়েক সেকেন্ডের জন্য হচ্ছে সাপোজ তিন সেকেন্ড চার সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড ওই সময়ের জন্য রোগীর বা পেশেন্টের কিছু মনে থাকছে না তাহলে সেটা কিন্তু অবভিয়াসলি সেটা হার্টের থেকে হচ্ছে আর যদি ব্যক্তি দেখা যায় যে বেশ কয়েক মিনিট ধরো পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিট আধ ঘন্টা সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বা জ্ঞান নেই এইগুলো জেনারেলি নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম থেকেই হয় হার্টের প্রবলেম থেকে কখনো ওই পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিট অজ্ঞান হয়ে থাকবে এরকম হবে না 
এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেনসিয়েশন ফ্যাক্ট ডিফারেনসিয়েটিং ফ্যাক্ট আচ্ছা গ্যাসের সমস্যা থেকে কি এটা হতে পারে কিছুদিন আগে শুনলাম আমার মানে আমার পরিচিত একজন বয়স বেশি না একদম বাচ্চা ক্লাস 2 তে পড়ে সম্ভবত কি 3 তে পড়ে এরকম সে মাঝে মাঝে এরকম ব্ল্যাক আউট হয়ে যাচ্ছে তাকে ডাক্তার বলেছে যে তার অ্যালার্জিক্যাল সমস্যা অ্যালার্জি থেকে হচ্ছে আমি অবশ্যই উত্তর নেব আমাদের প্রথম ফোন আজকে আমাদের দর্শক বন্ধু প্রথম ফোন করেছেন নমস্কার বলুন হ্যাঁ আমি গ্যালাক্সি থেকে পুত্র বলছি বলুন বলছি যে আমাদের বাড়িতে অনেক আছে যাদের মধ্যে কি হয় কোন একটা বেশি দুপুরে হাঁটলে বা একটু কল টিপলে বা সাইকেলে পাম দিলে বুকে ব্যথা হতে শুরু করে এটা কি কারণ এটা কার হচ্ছে এটা বলছি আমারই হচ্ছে আমার বয়স 40 এই দু এক মাস হবে আচ্ছা আচ্ছা আপনার বয়সটা কি বললেন धूमपान कर हार्टे डाक्टर धारणा তার চান্স বেশি হচ্ছে নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম মানে মৃগি বা এই জাতীয় জিনিস থেকে কিন্তু হবার সম্ভাবনা আছে যেটা নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম থেকে হতে পারে কনভালশন বা এপিলেপসি যেটাকে বলি সব সময় যে কনভালশন মানে যে এরকম কাঁপবে এরকম ব্যাপার না অনেক সময় আমরা জানি কাঁপবে বা দাঁত মুখ খিচিয়ে দেবে বা দাঁতে দাঁত পড়ে যাবে এটা নয় কনভালশনে অনেক রকম পার্ট আছে অ্যাবসেন সিজার বলে একটা জিনিস আছে যেখানে দেখা যাবে যে পেশেন্ট হয়তো চুপচাপ এরকম তাকিয়ে আছে চোখ খুলে মনে হচ্ছে সে কমিউনিকেটই করছে না সেটাও কিন্তু তার মধ্যে একটা কনভালশন অলরেডি হচ্ছে বা অজ্ঞান হয়ে গেল বেশ কিছুক্ষণ সেটাও কনভালশন হতে পারে সুতরাং ওই বয়সে দেখা যায় জেনারেলি মৃগি বা কনভালশন থেকেই এই ধরনের সিমটম আসার চান্সটা বেশি হার্টের থেকে হওয়ার চান্স খুব কম আচ্ছা এবার আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেটা আমরা কন্টিনিউ করব কন্টিনিউ করব তার আগে এই যে উনি যেটা বলছেন এটার উত্তরটা যদি একটু দিয়ে দেওয়া যায় কারণ পর পর দর্শক বন্ধুরা তাদের নিশ্চয়ই আমরা একটু আগের টার্মটা আমরা আগে আসি যে একটা হার্ট ব্লক নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম যেটা নিউরোজাল নিউরোলজিক্যাল সার্কিট নিয়ে কিন্তু আজকের যে আলোচনাটা সেটা হচ্ছে আরেকটা হার্ট ব্লক নিয়ে সেটা হচ্ছে হার্টের মধ্যে আমাদের মেনলি তিনটে আটারি বা ধমনী আছে যেটাকে আমরা করোনারি আটারি বা করোনারি ধমনী বলি সেই ধমনীগুলোর কাজ হচ্ছে পুষ্টি দেওয়া হার্টের বিভিন্ন দেওয়ালে সেই ধমনীগুলোতে যদি কোনো রকমভাবে ব্লকেজ তৈরি হয় অ্যাথোরোস্ক্লোসিস বলি আমরা মানে কোলেস্ট্রল জমে যদি কোনো ব্লকেজ তৈরি হয় সেই ব্লকেজটা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে হানড্রেড পারসেন্ট ব্লক হয়ে যায় তখন হার্ট অ্যাটাকটা হয় আচ্ছা একটু বিরত সঙ্গে দর্শক বন্ধুকে রয়েছেন নমস্কার বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যাঁ আমি যে দিবালদিতে বলছিলাম হুম হুম পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে বলুন আমার প্রায় 6 8 মাস হলো আমার হাতে একটু বেলুন সার্জারি হয়েছিল চেন্নাইতে হুম হ্যালো হ্যাঁ বলুন শোনা যাচ্ছে চেন্নাইতে একটা একটা ভেন আমি 
তো মাঝে মাঝে ব্যথা ফিল করছি আমি তো চেন্নাই যেতে পারছি না টাকা পয়সার ব্যাপার আছে এই জন্যে আপনাদের এই হাইজিনে দেখে হাটের বিষয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি उन्नतर चिकित्सार दक्षिण भारत जाए चेन्नई बाई जतियों जैगा एंजियोप्लस्टि बैपास बेलून सार्जारि विभिन्न रकम सार्जारि करी क्योंकि तपर जो उन्नार रियल फैक्ट जो उन्नी बार पैसार जो बार बार जतायातर एक पैसा लागे और स्टेईंग एक खरच आटार जो फलोअप है ना खूब इम्पर्टेंट जो फैक्ट जोधर सार्जारि हूँ ना क्या हार्टे जोधर सार्जारि हूँ ना क्या चाहे बेलून सार्जारि हूँ एंजियोप्लस्टि हूँ बैपास हूँ फलोअप इज भेरि माच इसेंसियल ফলোআপটা ভীষণ দরকার মানে আমরা কি করি একটা অপারেশন করে চলে আসি তিন চার বছর দেখা গেল গেল না আমার তো কিছু হচ্ছে না ওষুধই খাচ্ছি দ্যাট শুড নট বি ডান এটা একদম করা উচিত না আপনাকে অবশ্যই নিয়ারেস্ট আপনার কাছাকাছির কোনো কার্ডিওলজিস্টকে দেখাতে হবে কার্ডিওলজিস্ট না হলেও আপনার ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানকে দেখাতে হবে সবসময় যে আমরা বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে পারবো সেটা কোনো মানে নেই আমরা ফিজিশিয়ানের কাছে যাব জেনারেল ফিজিশিয়ানের কাছে যাব তিনি টাইম টু টাইম আপনাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন কি কি ওষুধ চলবে এরকম তো হতে পারে না যে একটা ওষুধ চেন্নাই থেকে লিখে দিয়েছে সেটা তিন চার বছর ধরে চলতে থাকবে সুতরাং সেটা ইভালুয়েশন খুব দরকার যে আপনার যে বেলুন সার্জারি হয়েছিল নতুন করে আবার কোনো ব্লকেজ তৈরি হচ্ছে কিনা না মানে ব্যথাটা কেন হচ্ছে মানে কি বলে মনে হয় ব্যথার তো অনেক কারণ হতে পারে সেই জন্য ইভালুয়েশনটা খুব দরকার যে তারপর থেকে তার কোনো ইসিজি হয়নি তারপর থেকে তার কোনো ইকো হয়নি তার ব্লাড প্রেসার কন্ট্রোল আছে কিনা জানি না সুতরাং হতে পারে যে তার হার্টের মধ্যে আবার নতুন করে ব্লক তৈরি হচ্ছে সেটা হতেই পারে আচ্ছা আমি আরেকটু বিস্তারিত এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো কারণ উনি চিন্তিত আমরাও শুনে চিন্তিত আমাদের সঙ্গে দর্শক বন্ধু কেউ আছে নমস্কার বলুন चलो डाक्तु अच्छा <laughs> शरीर এবং ওষুধ খেলো যে আমি খুব ভালো ফিল করছি এরকমও নয় হয়তো ওনাকে রুটিন চেক আপ করতে গিয়ে লিপিড প্রোফাইল বা কোলেস্ট্রল এগুলো বেশি বেড়েছিল দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এটা ডেফিনেটলি আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি কখনো বলা যেতে বলবে না কোনো ডাক্তারবাবু যে আপনি বন্ধ করে দিন কেননা আপনি ওষুধ খেয়েই কিন্তু নর্মালে আছেন এটা আমরা বারবার বলি যে আপনি যখন চশমা নেন প্রথম চশমার পাওয়ার নেন তখন যখন আপনার দেখছেন যে চশমা পরে আপনি ঠিক আছেন তখন আপনার একদিন হঠাৎ করে সকাল থেকে ঘুম থেকে উঠে মনে হয় যে আমি আর চশমা পরবো না प्रोलंग फर लाइफ लंग 
সারা জীবন কিন্তু চলতে হবে না হলে কোলেস্ট্রল ওষুধ বন্ধ করলেই জাম্প করবে কোলেস্ট্রল এবং কোলেস্ট্রল যদি বেশি থাকে ব্লাডে কোলেস্ট্রল বেশি মানেই তার মানে আমাদের শরীরে বিভিন্ন অংশে কোলেস্ট্রল জমছে এরম না খালি ব্লাডে আসছে লিভারেও আসছে শুনে থাকবে একটা টার্ম ফ্যাটি লিভার খুব কমনলি শুনে থাকো তার মানে কি লিভারের ওপর ফ্যাট জমছে মানে কোলেস্ট্রল জমছে তার মানে ও তো বেঁচে বেঁচে খালি লিভারে জমবেন জমবে না বা ব্লাডে আসবে না ও হার্টেতেও যাবে ব্রেনেও যাবে ব্রেনে যদি কোলেস্ট্রল জমে আস্তে আস্তে সেটা জমতে জমতে একটা সময় ব্লকেজ হবে ব্রেনের আটারিগুলোতে তখন সিভিয়ে বা স্ট্রোক হবে যেটার নাম শুনে স্ট্রোক একদিক পড়ে যাওয়া এই জিনিসটা হার্টের মধ্যে যদি সেই ব্লকেজটা হয় মানে কোলেস্ট্রল জমে তখন কি হবে তখন হার্ট অ্যাটাক হবে সুতরাং কোলেস্ট্রল বেড়ে গিয়ে যদি আমাদের সিমটম যদি বলতে চাও যে কি সিমটম ডাক্তারবাবু সিমটম হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক ওটাই হচ্ছে সিমটম সুতরাং হার্ট অ্যাটাক অবধি না যেতে চাইলে আমাদের কিন্তু ডেলি আমাদের কোলেস্ট্রল ওষুধ খাওয়া উচিত অবশ্যই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মেনে একদমই তাহলে ওনার জন্য সাজেশন যে উনি আরেকবার টেস্ট করুন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিন আমাদের সঙ্গে দর্শক বন্ধুকে রয়েছেন নমস্কার বলুন হ্যালো বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন কিছু কথা শোনা যাচ্ছে না কিছু কথা শোনা যাচ্ছে না নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে বোধহয় আপনি কেটে দাও আর একবার করুন শোনা যাচ্ছে না আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না ভীষণ দুঃখিত আপনার কথা আমাদের পর্যন্ত আসছে না আপনি আরেকবার চেষ্টা করুন হয়তো তখন কথা বলা সম্ভব হবে হ্যাঁ আমি একটুখানি যিনি ফোন করেছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে যিনি বেলুন সার্জারি করে এসছেন ওনার জন্য আপনার সাজেশনটা একটু ওনার জন্য আমার সাজেশন আগেও বললাম যেটা তোমার যে ইমিডিয়েটলি আপনি আপনার বাড়ির কাছাকাছির কোনো আপনার যে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান এই কনসেপ্টটা এখন চলেই গেছে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান আজ থেকে তোমার বাবা বা তোমার দাদুদের আমলে শুনবে যে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান বলে একটা কনসেপ্ট ছিল যেটা এখন চলে গেছে এখন আমাদের বুকে হলে আমরা নিজেরা চলে যাচ্ছি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে গিয়ে কার্ডিওলজিস্ট দেখাচ্ছি এইটা কিন্তু একদমই নয় আমাদের ইন্ডিয়াতেই সেটা সম্ভব বিদেশে যদি তুমি যাও ইউএসএ যাও ইউকে যাও সেখানে ডিরেক্ট তুমি স্পেশালিস্টের কাজ যেতে পারবে না সুতরাং আমি বলবো আপনি প্রাইমারিলি ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের কাছে যান যেহেতু আপনার অর্থের সমস্যা বলছেন আপনি দরকারে আপনার নিকটবর্তী যে সরকারি পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে সেইখানে আপনি যান আপনি নিশ্চয়ই আপনার প্রবলেমের কথা বলুন আপনার ওয়ার্ক আপ দরকার আছে এবং প্রয়োজন হলে কিছু টেস্ট আমরা করতে হতে পারি ইসিজি ইকো যেটা দরকার একদম একদম আর দেরি না করে অবশ্যই বলবো সময় নষ্ট করবেন না যান সময় নষ্ট করবেন না যখন ব্যথা হচ্ছে সেটা কি কারণে হচ্ছে সেটা হয়তো ইমিডিয়েটলি রেক্টিফাই করা খুব দরকার তাহলে পরবর্তী ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হতে পারে সেটা হয়তো এখনই আটকানো যাবে আমাদের সঙ্গে দর্শক বন্ধু কেউ রয়েছেন নমস্কার বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি দীপেন শাহ বলছি আগরপাড়া থেকে বলুন হ্যাঁ আমি 2016 সালে ট্রেন বসানো হয়েছে আমাকে হ্যাঁ তা এখন বর্তমানে আমার সমস্যা হচ্ছে এবং আমি কোলেস্ট্রল ওষুধ সবসময় খাচ্ছি এখনো খাচ্ছি ইকোস্ট্রিম খাচ্ছি আমি হ্যাঁ তা এখনো আমার কিন্তু ওই হাঁটা চলা অসুবিধা হয় শ্বাস কষ্ট হয় হ্যাঁ বর্তমানে আমি আবার কি বলে ওই ওকে চব্বিশ ঘন্টা হলটার মনিটরিং করা হয়েছে কিন্তু তার রিপোর্টও ঠিক আছে আপনি আপনার আপনি তারপর থেকে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি পর থেকে নিয়মিত ডাক্তারবাবু চেক আপে আছেন যে ডাক্তারবাবু আপনাকে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করেছিল দরকার এবং পারলে একজন ইএনটি বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে নেওয়া দরকার 
ঠিক আছে ওটা একদম আলাদা ইভালুয়েশন যার জন্য ওটা ওনার জন্য কিন্তু ওই যে হার্ট ব্লকটা আমরা ফার্স্ট আলোচনা করছিলাম যে নিউরোলজিক্যাল সার্কিটের ব্লক সেইটা সাসপেক্ট করেই ওনার ডাক্তারবাবু কিন্তু ওনাকে হলটার ইত্যাদি দিয়েছেন এটা কিন্তু অ্যানজিওপ্লাস্টি বা অ্যানজিওগ্রামের যে ব্লকে তার সাথে এটার সম্পর্ক নেই আর যেটা উনি বলছেন যে হাঁটতে গেলে উনি আরও হাঁপিয়ে পড়ছেন তাহলে যে ষোলো সাল মানে আজকে উনিশ সাল হয়ে গেছে তাহলে আমাদের যেটা করতে হতে পারে দু তিনটে জিনিস যে প্রথমে ভালো করে হিস্ট্রিটা নিতে হবে যে ওনার কতটা হাঁটলে হাঁপিয়ে পড়ছেন আগের সঙ্গে আগের থেকে উনি বলছেন একটু ইম্প্রুভ হচ্ছে না তাহলে ওনার হাঁপিয়ে পড়ার আর কোনো কারণ আছে কিনা আরও অনেক কারণ থাকতে পারে আমাদের কিন্তু লাংস প্রবলেম থেকে সিওপিডি বা ব্রঙ্কাইটিস বা এই জাতীয় জিনিস এগুলো অনেক সময় আমাদের ভেতরে থেকে যায় সেটা এক্সপোজ হয় না ভালো করে হিস্ট্রি দিই না বলে আমরা পেশেন্টটা অনেক সময় হিস্ট্রি দেয় না আমাদের হিস্ট্রি বার করে নিতে হয় সুতরাং অন্য কোনো কারণ আছে কিনা হার্টের ছাড়াও অন্য কোনো কারণ বুকে ব্যথা শ্বাসকষ্ট মানেই যে হার্টের থেকে হবে এর কোনো মানে নেই সুতরাং অন্য কোনো কারণ আছে কিনা এটা ইভ্যালুয়েশনে খুব দরকার আছে আচ্ছা ফলে ওনার জন্য পরামর্শ হচ্ছে যে আপনি চিকিৎসকের কাছে যান এবং একজন ইএনটি দেখাতে পারেন ওই প্রবলেমটার জন্য যেটা বসা থেকে দাঁড়িয়ে ইয়ে চোখ বন্ধ করা হয়েছে ওইটা সেটা আপনি ইএনটি দেখাতে পারেন আর তাছাড়াও একটু ভালো করে অমনা চেকআপের প্রয়োজন একটা ভালো করে আমার মনে হয় ফলোআপটা ঠিক নেই ফলোআপটা ঠিক থাকলে আমার মনে হয় আরো ইভ্যালুয়েশন করা যেত দরকার লাগলে পালমোনোলজিস্টের একটা অপিনিয়ন মানে চেস্ট ফিজিশিয়ানের একটা অপিনিয়ন আমরা নিতে পারি একদম আমাদের সময় দর্শক বন্ধু কেউ রয়েছে নমস্কার বলুন হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি দক্ষিণ ভারত থেকে বলছি হুম হুম জয়কৃষ্ণ মন্ডল বলুন হ্যাঁ বলছিলাম আমার শ্বশুরের হার্ট অপারেশন হয়েছে 6 মাস আগে গত 6 মাস আগে হুম হুম হ্যাঁ তা ওনার ওই ভাল্ব চেঞ্জ হয়েছে আর তিনটা আটারি ব্লক হুম হুম হ্যাঁ তা ওনার এখন হচ্ছে মাঝে মাঝে বুকে প্রচন্ড ব্যথা থাকে उत्तर ना दिले अनेक समय हिस्ट्री पाई ना जमाई कर हिस्ट्री दरकार आज बुके बैठा जिन कम बैठा मैं अनेक समय ओपन हार्ट सार्जारि कर ले लोकल एक्टर टेंडारनेस जो टीपले बैठा क्या ओपन हार्ट कर बैठाटा थकते ही पड़े से ही बैठा ना कि हार्टर बैठा हार्टर बैठा क्योंकि टेंडारनेस टीपले बैठा एरक है ना हाँटते गले हाँपी पड़े कि ना सीढ़ी दिए उठते गले बुके चाप लागजे कि ना अपरेशन आगे जो बैठाटा छो से ही बैठाटा ये बैठाटा ना कि यहाँ अन्कम बैठा यो पेशेंट निजे ना बोलने क्योंकि से ही उत्तर मैं से ही प्रश्नटार उत्तर देना खूब मुश्किल और एक जो खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न जो स्तने बैठा उन्नी बलें क्योंकि आो दरकार स्तन एक फुले हो क्या निपिलटा फुले हो क्या कारण स्पाइरनल एक्टन जतियों किसू ओषुध जो हार्टे सार्जारि पर पाम्पिंग कैपासिटी तीन टाटा ब्लक आज है तक पाम्पिंग कैपासिटी अनेक समय कमे जाए तर कि डायरेटिक जतियों मैंने एक जल बार करार बांगल् जी बी कि ओषुद दीते ही है तरह मध्य स्पाइरल एक्टन एक खूब कमन ओषुद आज है जो दीते हैं खूब भलो ओषुद आप खूब यूज करी क्योंकि तेज़ देखा जाए एकश जुन मध्य है तो तीन चार जुन और वही सैड इफेक्ट आए अनेक समय फुले जाए स्तन जैगा व्यथाओ है সেই ব্যথাটাও কিন্তু অনেকে ভুলভাবে যায় সুতরাং সেটা দেখা যায় সেই ওষুধটা যদি বাদ দিয়ে দেয় বাদ দিয়ে তার কোনো অন্য সাবস্টিটিউট আছে সেটা যদি দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু সেটা উইদ ইন ফিউ উইকস কিন্তু সেটা আমরা ঠিক হয়ে যায় ঠিক হয়ে যায় একজন ফোন করেছিল আমাদের প্রথম ফোন যেটা ছিল যে সাইকেল পাম দিলে বুকে ব্যথা হয় জোরে হাঁটলে বুকে ব্যথা হয় চল্লিশ বছর বয়স বলছিলেন উনি আপনি তখনই বলছিলেন যে সিমটম নিয়ে এবার আমাদের আলোচনা করার সময় হচ্ছে একটু যদি বলেন মানে কেন অনুভব করছেন কি কারণ হতে পারে তাহলে আমরা দুটো জিনিস নিয়ে আমরা আলোচনা করে নেব একটা হচ্ছে হার্ট অ্যাটাকের কি সিমটম এটা এটা কি ধরে নাও ফোনটা হ্যাঁ অবশ্যই ফোনটা নিয়ে আমরা আমাদের সঙ্গে দর্শক বন্ধু কেউ রয়েছেন নমস্কার বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি কে বলছেন আমি মুর্শিদাবাদ থেকে আমার মায়ের হাড়ের অসুখ আছে কথা বলবেন হ্যাঁ বলুন বলুন समस्या हार्टर बैठा बाधी के बरम देखा जाए 
হার্ট অ্যাটাকের ব্যথা বাঁ দিকে কম হয় মিডল বা ডান দিকে বেশি হয় কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের মেন যে সিমটম আমরা পাবো হঠাৎ করে বুকে যে যেটা আমাদের ছবিতে এক্ষুনি দেখাচ্ছে যে ছবিটা যে এরকম করে বুকের এই যে মাঝখানে যে একটা হার্ট আছে যেটাকে বলে আমরা স্টার নাম রেট্রো স্টার্নাল পেন মানে এই হাটের এই বুকের মাঝখানটা খুব চেপে ধরছে মনে হচ্ছে বেশ মনে হচ্ছে অনেক ওজনের পাথর আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ করে চেপে কেউ দিয়েছে খুব চেপে দিয়েছে এবং এরকম ব্যথা বা এরকম অস্বস্তি বা এরকম চাপ ভাব এরকম টাইটনেস এরকম আমার আগে কোনো দিন হয়নি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমার মাঝে মাঝেই হয় আবার হলো সেটা নয় আমার এরকম ব্যথা আমি আগে কোনো দিন ফিল করিনি এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই ব্যথাটা খালি মাঝখানে নাও হতে পারে ডান দিকেও হতে পারে বাঁ দিকেও খুব কম অংশে হতে পারে এটা ছড়াতে পারে বাঁ হাতে ছড়াতে পারে ডান হাতেও ছড়াতে পারে কাঁধে ছড়াতে পারে ব্যাক সাইডে ছড়াতে পারে পিঠের দিকে ছড়াতে পারে হার্টের ব্যথা যে সবসময় বুকে হবে এরকম কোনো মানে নেই আমাদের পেট আর বুকের সংযোগস্থলে এই জায়গাটাকে আমরা বলি এপি গ্যাস্ট্রিয়াম এইখানেও কিন্তু তীব্র ব্যথা যদি শুরু হয় এটাও কিন্তু একটা হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হতে পারে আমরা অনেক সময় অ্যাসিডিটি বলে উড়িয়ে দিই কিন্তু আমাদের হার্ট অ্যাটাক অনেক ধরনের হয় তার মধ্যে ইনফিরিয়ার ওয়াল এমআই বলে একটা টার্ম আছে সেখানে কিন্তু খুব প্রায়শই কমনলি এই এপিগ্যাস্ট্রিক পেন মানে পেট আর বুকের সংযোগস্থলে এই জায়গাটা তীব্র ব্যথা হঠাৎ করে শুরু হয়ে যাওয়া এরকম নিয়েও কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট করি যেখানে পেশেন্ট হয়তো নিজে ভাবে যে আমরা গ্যাস হচ্ছে যে তথাকথিত যে লিকুইড অ্যান্টাসিড খেয়ে আমরা এ করি আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর একটা পয়েন্ট নিয়ে নিই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা না বললে কিন্তু এটা কমপ্লিট হবে না আর একটা যে পেন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনার হঠাৎ করে ব্যথা শুরু হলো বা সিঁড়ি দিয়ে উঠতেন হঠাৎ করে চোয়ালে পেন আরম্ভ হয়ে গেল প্রচণ্ড আপনি ভাবছেন দাঁতের ব্যথা আবার যে আপনি দাঁড়িয়ে গেলেন ব্যথাটা হয়তো চলে যাচ্ছে এটাও কিন্তু হার্টের ব্যথারই কিন্তু একটা সিমটম नर्मेल मानी ब्लाड प्रेसार बेसि हवाटा के भाषा बी हाइपार टेंशन जो उन्नी बत्रीस बचर बयसे वना धरा पड़े एबार जो उचित जत्रीस बचर बयस मैं बेस कम बयसे बयसे ब्लाड प्रेसार धरा पड़ार कथा ना नर्माली क्योंकि एन उन्नीस कुड़ी बचर बयसे ब्लाड प्रेसार देखते कम बयसे ब्लाड प्रेसार जो धरा पड़े तरह क्योंकि वार्कअप करा खूब दरकार जो ब्लाड प्रेसार्ट कैन बाढ़ तर कि कोलेस्ट्रल थे बेड़े ना कि किडनिर आटारि अनेक समय ब्लकेज खूब कमनलि कम बयसे थे जार जो क्योंकि प्रेसार बेड़े जो पे एरक अनेक कारण आज से ही कारणटा क्योंकि इवालुएट करा खूब दरकार विशेषकर कम बयस ब्लाड प्रेसार जो धरा पड़े वयस्क क्षेत्र में ब्लाड प्रेसारे संगे अनेक समय कारण पाव जाए ना क्योंकि कम बयसे बसिभाग क्षेत्र ही क्योंकि ब्लाड प्रेसार बाढ़ार कारण पाव जाए सूतरा धर कथा बी जो रेनाल आटारि किडन आटारी ब्लकेज पाव जाए क्योंकि आल्ट्रासनोग्राफी कर ही पाव जाए क्लिनिकाली कान दिए स्टेथो दिए बसाले क्यों पाव जाए से जी है क्योंकि ब्लाड प्रेसारे ओषु खा दर है ना से ही ब्लकेज का जी खुले देवा जाए देखा जाए तरह प्रेसार कमे गल सूतरा इवालुएशन का खूब दरकार कखन बस ना कि हाटते ग चले महिला ऊन बचर बस 
তার এরকম ব্যথা হচ্ছে যে হাঁটতে গেলে উনি কাজ ওই যে বলছে কাজে বেরোতে গেলে ওনার বুকে চাপ লাগছে ব্যথা লাগছে এটা কিন্তু অনেকটাই হার্টের ব্যথার মতো আমরা সবসময় বলবো যে এক্সারসানাল ডিসপ্লিয়া মানে কোনো কিছু করতে গেলে ধরুন সে বলছে আমি বসে আছি বা শুয়ে আছি এ পাশ থেকে ও পাশ শুনলাম ফিরলাম তাতে ব্যথা হচ্ছে এইটা কিন্তু হাটের ব্যথা নয় হাটের ব্যথা কখন হবে আমি হাঁটতে যাচ্ছি হচ্ছে আমি রোজ বাজারে যেতাম সেই বাজারটাই এখন এক মাস করতে যাচ্ছি আমি হাঁপিয়ে পড়ছি আমার ফ্ল্যাট তিন তলায় আমি তিন তলায় উঠি না আমি কোনো অসুবিধা না লাস্ট দু সপ্তাহ ধরে ডাক্তারবাবু মনে হচ্ছে যেন সেটা উঠতে গেলে হাঁপিয়ে পড়ছি দোতলা উঠে একটু রেস্ট নিতে হচ্ছে এইটা কিন্তু হাটের ব্যথার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা জেনারেলি মেনোপজের আগে মানে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত আমাদের কিছু হরমোন থাকে ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টোন এগুলো নাম শুনেছ সেটার কিন্তু একটা প্রোটেকটিভ রোল আছে হাটের ওপর সেই জন্য জেনারেলি দেখা যায় যে রিপ্রোডাকটিভ এজে মানে পঁয়তাল্লিশের নিচে যদি আমার বয়স হয় মহিলাদের হার্ট অ্যাটাক বা ব্লকেজ এই ধরনের হওয়ার চান্স খুব কম হয় না বলছি না এখন লাইফস্টাইল যেমন তাতে হতেই পারে কিন্তু তার চান্স খুব কম ছেলেদের সেহেতু অনেক কম বয়স থেকে কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের চান্স বেশি সেই জন্য মহিলাদের যদি পঁয়তাল্লিশ বছর বা ছেচল্লিশ বছর ক্রস করে যায় যার মেনোপজ হয়ে গেল তাদের কিন্তু ওই প্রোটেক্টিভ অ্যাকশানটা হার্টের ওপর থেকে চলে যায় তখনই কিন্তু এনার যেমন উনষাট বছর বয়স খুব সিগনিফিকেন্ট বয়স এই সময়টাই কিন্তু আইডিয়াল যে হার্টের ব্লকেজ বা এই জাতীয় ইস্টিমিক হার্ট ডিজিজ যেটাকে আমরা বলি যার জন্য ইকোস্পিনো খান উনি একটা রক্ত পাতলা করার ওষুধ সেগুলো শুরু হয়েছে অলরেডি এবং আমি বলবো যদি এই সিমটমগুলো চলতে থাকছে যখন তাহলে কিন্তু ওনার ফার্দার আরও ইভালুয়েশান দরকার আছে লাইক টিএমটি বা ট্রেডমিল টেস্ট বা ট্রেডমিল টেস্ট অনেকেই করতে পারে না হাঁটুতে ব্যথা থাকার জন্য হাঁটতে পারে না বেশিক্ষণ সেক্ষেত্রে অ্যানজিওগ্রাম করা যেতে পারে সেটা ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী একদমই অর্থাৎ চিকিৎসকের সুপরামর্শ নিতে হবে আর দর্শক বন্ধুদের বলবো যে যারা এখন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না তারা রাত্রি দশটার সময় এই অনুষ্ঠানটারই আবার রিপিট টেলিকাস্ট হবে উপরে একটি নাম্বার যাচ্ছে দেখবেন হেল্পলাইন নাম্বার সেই নাম্বারে কিন্তু আপনারা ফোন করতে পারেন এখনও ফোন করতে পারেন এখন ফোন করলে সরাসরি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলা যাবে না তখন ফোন করলে আপনাদের নাম্বারটা ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কিন্তু আপনারা কথা বলতে পারবেন আমাদের সঙ্গে দর্শক বন্ধু কেউ রয়েছেন নমস্কার বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো বলুন আনসার আলী বলছি শান্তিপুর থেকে নদিয়া বলুন বলুন আমি দু হাজার জুন মাসে বাইপাস করি চেন্নাই অ্যাপোলো থেকে তো আমার আটারি সবকটাই ব্লক ছিল নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট আর নাইনটি ফোর পার্সেন্ট এরকম আছে নাইনটি পার্সেন্ট এবার এবার আমি দু এক জায়গায় দেখাই দেখিয়ে আমাকে বাইপাস ছাড়া কোনো মানে গতি নেই মানে আমার স্ট্রেন তো হবে না বা বিলুন সার্জারি হবে না যার কারণে আমাকে অনুভব করি আমি তো এখন এই নিয়ে আমি এর মধ্যে এই তিন চার মাস আগেই আমি ঘুরে এসছি তো উনি নতুন রিপিট যে সমস্ত ট্যাবলেট গুলো দিয়েছে যেটা হচ্ছে আপনার দেখুন আপনার তিনটে আটারি খুব খারাপ ধরনের ব্লক ছিল আপনার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী যে জন্য আপনাকে বাইপাস করতে হয়েছিল এটা আপনার মাথায় সবসময় রাখবেন যে আপনার গাড়ির চাকা রিপেয়ার করা হয়েছে গাড়িতে চারটে চাকা ছাকে তো যখন টায়ারটা পাংচার হয় তখন আমরা সেটাকে রিপেয়ার করে দিই তার মানে এরা আপনার যে নতুন চাকা বসে গেল এটাও কিন্তু আপনাকে মানতে হবে যে আপনার কিন্তু নতুন হাট বসানো হয়নি হাটের মধ্যে অনেক জায়গায় ছেদা আছে ছেদা বাংলায় যেটাকে বলি আমরা সেই ছেদা গুলোকে আমরা ওই প্লাস্টিক করেছি মানে ছোট ছোট করে বাইপাস করে করে আমরা সেইটাকে রিপেয়ার করার চেষ্টা করেছি সুতরাং আমার আরো অনেক আটারির জায়গা আপনার ধমনী আরো অনেক জায়গা আছে যেগুলো হয়তো বাইপাস করা যায়নি বা আরো ব্লকেজের জায়গা রয়ে গেছে এটা কিন্তু আমার মাথায় রাখতে হবে সুতরাং এটা এখন ভাবা যাবে না যে আমি একদম সিমটম ফ্রি হয়ে যাব এটা কিন্তু একদমই নয় বাইপাস অ্যানজিওপ্লাস্টি এগুলো করা মানে যে আমার একদম নতুন হার্ট হয়ে গেল একদম আমি নতুন হয়ে গেলাম এটা কিন্তু নয় সুতরাং সিমটম মে পারসিস্ট এবং পারসিস্ট করতেই পারে আপনার কিন্তু 
তো সেটা হতে পারে যে যেইগুলো দেয়া হয়েছে এগুলোকে আমরা বলি অ্যান্টি অ্যানজাইনাল ড্রাগ অ্যানজাইনা মানে বুকে ব্যথা এটাকে অ্যানজাইনা আমাদের ভাষায় বলি যে অ্যান্টি অ্যানজাইনাল ড্রাগ মানে অ্যানজাইনা আটকানোর জন্য বা কম করার জন্য কিছু কিছু ওষুধ আছে যার মধ্যে নিকোরান বা নিকোরানডিল যে ওষুধটা বলা হলো সেটা আছে আরও অনেক কিছু রেনোলাজিন আছে আরও ট্রাইমেটাজিডিন আছে নাইট্রেট জাতীয় ওষুধ আছে বিটা ব্লকার আছে এরকম আরও অনেক ওষুধ আছে সেটা হয়তো ওনাকে আরও স্টেপ বাই স্টেপ একটা একটা একসাথেই তো আমরা সব দিয়ে দিই না ওটা দিয়ে দেখি যে কয়েকদিন কীরকম আছেন তারপরে দরকার হলে আর একটু স্টেপ আপ করলাম সেটা হলো না আর একটু স্টেপ আপ এই স্টেপ আপের পর্যায়ে উনি আছেন সুতরাং আমার মনে হয় আস্তে আস্তে স্টেপ আপ করে করে দেখা যেতে পারে তাতে হয়তো উনি অনেকটাই সিমটম ফ্রি হবেন কারণ ওনার তিনটা আটারই ব্লক সুতরাং বারবার ওনাকে ঠিক ফিরে পাওয়াটা একটু মুশকিল সেটা আমার মনে হয় সেটা মেনে নিলে পরে মানে ঠিক অনেক সহজে উনি নমস্কার মোটামুটি আমি ওই ফেসনে কাজ লাগিয়েছি মানে দেখা গিয়েছে যে এটা বসানোর পরেও কিন্তু সেই একটা ব্যথা 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 অনুভব হয় পরিবারের লোকেরা মানতে চায় না অনেক সময় যে না কেন ব্যথা যেন তোমার মনের বিষয় সেটা সেটা একদম টোটালি ওটা নিয়ে আমরা হয়তো একটা টপিক করতে পারবো একদিন আলোচনা করতে পারবো পেসমেকার নিয়ে একটা আলোচনা করা যেতে পারে এক ঘন্টার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ওনার যেটা সমস্যা ছিল সেটা কিন্তু উনি বুকে ব্যথার জন্য কিন্তু পেসমেকার করেন উনি করেছেন মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতেন ঠিক আছে সেই জন্য পেসমেকার করেছেন এখন উনি বলছেন যে ওনার ব্যথা হচ্ছে এবং হয়তো পেসমেকার সাইটেই হচ্ছে মানে যে জায়গাটা পেসমেকার ধরুন ধরো এই জায়গাটা লাগানো আছে এই জায়গাটাই হয়তো ব্যথা হচ্ছে এই ব্যথাটা যদি পেসমেকারের জায়গাটা ব্যথা হয় তাহলে সেটা নিয়ে চিন্তার কিছু ব্যাপার নেই সেখান দিয়ে দেখুন যে কোনো ইনফেকশান হচ্ছে কিনা খালি আপনি জামাটা খুলে একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখুন যে কোনো রস গড়াচ্ছে কিনা বা নতুন করে কোনো ইনফেকশান হচ্ছে কিনা যদি দেখা যায় স্কিন একদম ঠিকঠাক আছে তাহলে ওই জায়গাটা যে জায়গাটা একটু উঠে থাকছে পেসমেকারের জন্য রোগাদের আরও বেশি উঠে থাকে সেটা ব্যথার জন্য কোনো চিন্তা নেই কিন্তু আমি যে ব্যথাটার কথা বললাম হার্ট অ্যাটাকে আগে বা স্ট্রিমিং হার্ট ডিজিজ হলে যে হাঁটতে গেলে হাঁপি পড়া বুকে চাপ লাগা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে হাঁপি পড়া এরকম যদি কোনো সিমটম থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারবাবুর সাথে যোগাযোগ করুন হতে পারে যে আপনার স্ট্রিমিক হার্ট ডিজিজ মানে হার্টের আটারির মধ্যে ব্লকেজের সূত্রপাত হয়তো হচ্ছে এটার সাথে পেসমেকারের কোনো সম্পর্ক নেই কথা সবকিছু করা যায় ইভেন আর একটা প্রশ্ন হয় যে পেসমেকার হলে ফোনে কথা বলতে পারবো কি না করা যায় ফোনে কথা বলা যায় কোনো অসুবিধা নেই পেসমেকার হলে বাজ পড়লে 
কি প্রবলেম আমরা তো বলবো বাস পড়লে নর্মাল লোকই তো মারা যাবে নর্মাল লোক আমি তুমি দাঁড়ালে আমার উপর বাস পড়লেই মারা যাবে শুধু পেসমেকার থাকুক না থাক শুধু ওটার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই পেসমেকার যদি আপনার হয়ে থাকবে বা সুইচ জ্বালাতে কোনো সমস্যা আছে নাকি কতটা ডিস্টেন্সে থাকবো সুইচ থেকে সুইচ বোর্ড থেকে এসব কিছু মিট এগুলো একদম ভুল ধারণা সুতরাং পেসমেকার যদি হয়ে থাকে আপনি যেরকম নর্মাল লাইফ লিড করতে না গেলে সেরকম নর্মাল লাইফই লিড করবেন খাওয়া দাওয়া সব কিছু করতে পারেন পেসমেকারের সাথে খাওয়া দাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে আছে হার্টের এই আটারি ব্লকেজের সাথে আছে সেটা কি এখন আসবো আসবো দর্শক বন্ধু কি বলছেন নমস্কার বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যাঁ সুজন্ত ভাই বলছি খড়পুর থেকে বলছিলাম বলুন বলুন হ্যাঁ ম্যাডাম নমস্কার আমি एक्चुअली জানতে চাইছি যে হার্টের সঙ্গে চোখের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা হার্টের সঙ্গে চোখের মানে হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে চোখের বলছেন নাকি হার্টের সঙ্গে না না एक्चुअली ব্যাপারটা হচ্ছে আমি আমার প্রেসার আছে আমি 145 95 নিচে তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আমি জাস্ট হঠাৎ কালকে থেকে আমি একটু চোখে একটু এমনি চোখে আমার চশমা ছিল তো 1.75 আমার যে চোখের পাওয়ার আমি এত বিনা চোখে আমি গাড়ি চালাতাম হঠাৎ কালকে থেকে দেখছি হঠাৎ চোখে আটকে দেখছি একটু গা হাত পা একটু কাঁপছিল তো প্রেসারটা একটু বাড়াইছিল তো হঠাৎ চোখে দেখছি আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না মানে গাড়ি চালাচ্ছি আমি খুব ডিসব্যালেন্স করছি আনিজি ফিল করছি তো এবার ধরুন মেজারমেন্ট প্রত্যেক জিনিস আমি যখন দেখি কোন একটা গাড়ি আসছে বা আমি কিভাবে ক্রস করব সেটা মেজারমেন্ট হয় তো আমি সেই হিসাবে করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখন চোখে আমি হঠাৎ ডিসব্যালেন্স হচ্ছে এটার সঙ্গে কি হাতের কোনো প্রবলেম আর ইয়ে আছে কানেকশন ঠিক আমরা আসছি আপনি বন্ধ করুন আচ্ছা আপনি আপনি টেলিফোনটা রেখে আপনি টেলিভিশনে উত্তরটা শুনুন প্রথম কথা মহুমা বলবো যে উনি যেটা করছেন সেটা খুব বিপজ্জনক ব্যাপার ওনার আছে পাওয়ার আছে চোখে কিন্তু উনি উইদাউট স্পেকটাকেল চোখে চশমা ছাড়া উনি গাড়ি চালাচ্ছেন তাতে তো উনি নিজের বিপদ দেখেই আনছেন ওনার প্যাসেঞ্জারও বিপদ ডাকছেন এবং অন্যান্য গাড়ির যারা চালাচ্ছেন তার পথচারীদেরও বিপদ ডাকছেন ইমিডিয়েটলি আপনি চোখের ডাক্তারবাবুর কাছে যান ইমিডিয়েটলি এবং গিয়ে আপনার চোখের পাওয়ার দেখান ইমিডিয়েটলি এবং স্পেকটাকেলস যেটা দিচ্ছে সেটা পড়ুন আর যেটা বললেন যে উনি কালকে চালাতে চালাতে চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে এইটার সাথে হার্টের ডিরেক্ট কোনো রিলেশান দেখছি না এটা অনেক কারণে চোখের আরও অনেক কারণে হতে পারে যে লেভেলে ওনার প্রেশার বলছেন যদি ওটাই প্রেশার হয়ে থাকে তাহলে সেটার সঙ্গে যদি ওটাই ওনার প্রেশার রেগুলার হয়ে থাকে তাহলে সেটার সাথে চোখের ডিরেক্ট সম্পর্ক হবে না যদি প্রেশার খুব বেশি থাকে অনেক একশো পঞ্চাশ একশো ষাট এরকম বেশি থাকে ওপরের প্রেশারটা তাহলে কিন্তু আমাদের হাইপার টেনসিভ রেটিনোপ্যাথি বা চোখের মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তন আমাদের হতে পারে কিন্তু উনি যে লেভেলটা বলছেন তাতে কিন্তু হওয়ার কথা নয় আমি বলবো ওনাকে ইমিডিয়েটলি একজন আই স্পেশালিস্ট একদমই সবার আগে আপনি চশমাটা পড়ুন চশমাটা পড়ার পরে আপনি দেখুন যে আপনি কেমন রয়েছেন হ্যাঁ তারপরে বোঝা যাবে যে আপনার আসলে কি সমস্যাটা রয়েছে আমাদের সময় একদম শেষ ডাক্তার বাবু আমরা একদম ছোট্ট করে একটা জিস্ট আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো তারপর অনুষ্ঠান শেষ করবো যেটা লাস্ট বা নট লিস্ট এইটাতে আমি আসি যেটা হচ্ছে লাইফ স্টাইল এইটাই কিন্তু এখনকার দিনের সবচেয়ে বড় জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা লাইফ স্টাইল একদম মেনটেন করছি না যে জন্য আগেকার দিনে যেটা দেখা যেত যে পঞ্চাশ ষাট বছর হলে তবে হাট অ্যাটাক হচ্ছে আমি কলকাতার একটি বড় নাম করা বিখ্যাত কার্ডিয়াক হসপিটালের সাথেই যুক্ত আছি এবং সেখানে আমরা প্রতি সপ্তাহে কিছু না হোক সাত থেকে জন আমরা পেশেন্ট পাচ্ছি যার বয়স তিরিশের নিচে তাদের ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক পাচ্ছি তিরিশ বছরের নিচে কেন ইমাজিন তুমি তো ভাবতেই পারছো না তাহলে সেইটা কিন্তু হচ্ছে কেন আমাদের লাইফ স্টাইলের জন্যই হচ্ছে আমাদের ভীষণ স্মোকিং এর মাত্রা আমাদের প্রচণ্ড বেড়ে গেছে এবং ফাস্ট ফুড যেটা আমরা প্রচণ্ড বেশি পরিমাণে খাচ্ছি আমাদের ঘুম নিদ্রা খুব কম গতকালই আমাদের বিশ্ব নিদ্রা দিবস গেছে সেই প্রসঙ্গেই বলি যে নিদ্রা আমাদের অ্যাভারেজ যদি দেখা যায় যে স্লিপিং টাইম স্লিপিং হ্যাবিট খুব ব্যাড রাত্রে ওই ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপ নিয়ে আমরা বসে পড়ছি তিন চার ঘন্টা বেশি ঘুম হচ্ছি না স্ট্রেসফুল লাইফ জাঙ্ক ফুড খাচ্ছি এবং ভালো ভালো খাবার যেগুলো শাক সবজি ফল মূল ফ্রেশ ফুডস এগুলো আমরা ভুলেই গেছি রোজ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আমরা করছি না কোথায় ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে রেগুলার আমাদের বলছে যে কুড়ি মিনিট থেকে আধ ঘন্টা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আপনি বলবেন রেগুলার তো আমার স্কুল কলেজে যাওয়া হচ্ছে বা অফিস যাওয়া হচ্ছে টাইম কোথায় টাইম তার মধ্যেই বার করতে হবে ভোরবেলা উঠে হাঁটতে হবে সেটা নয় আপনি অফিসে যাচ্ছেন আটতলায় অফিস আপনি পাঁচতলা অবধি লিফটে উঠুন তিনতলা চারতলা আপনি হেঁটে উঠুন তাতেই হয়ে যাবে আপনি বাসে যাচ্ছেন আপনি যে স্টপেজে নামার কথা তার দুটো স্টপেজ আগে নামুন ওইটুকু হেঁটে নিন আপনি সাইকেলে করে আপনি ট্রেন ধরতে যান সেখানে সাইকেলে করে না গিয়ে আপনি হেঁটে যান স্টেশন অবধি এইভাবে নিজেকে বার করে নিতে হবে
তাহলে কিন্তু বেশি বয়সে আমাদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেড়ে যায় একদমই অনেক ধন্যবাদ দেবো আপনাকে আমাদের সঙ্গে এতটা সময় কাটানোর জন্য আর দর্শক বন্ধুদের বলবো যে কি থেকে হতে পারে হলে কি করা উচিত এই সমস্ত কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম হলে কি করা উচিত সেটা আমরা সেই অর্থে আলোচনা করতে পারিনি আজকে আমরা আরও একদিন চেষ্টা করবো আলোচনা করার যতটুকু আলোচনা করতে পেরেছি তার মধ্যে থেকে যেটা বেরিয়ে এসছে সেটা হচ্ছে যে একেবারেই সময় নষ্ট করবেন না এবং হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে নাকি অন্য কোনো ব্যথা হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয় আপনারা নিজেরাই এখন বুঝতে পারবেন সিমটম আপনাদের সেটা বোঝার মতো হচ্ছে এবং ডাক্তারবাবুর যে পরামর্শ দিলেন সেই পরামর্শ মেনে চলুন এবং সব থেকে যেটা শেষে বলা সুস্থ থাকুন এবং ভালো থাকুন আর যারা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেননি তারা রাত দশটার সময় এই অনুষ্ঠানে রিপিট টেলিকাস্ট দেখতে পারেন সেই সময় উপরে যে হেল্পলাইন নাম্বারটা যাচ্ছে সেই নাম্বারে ফোন করুন ফোন করে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলুন এগুলো আজকের অনুষ্ঠান শেষ করবো অন্যান্য খবরের জন্য চোখ রাখুন হাই নিউজে নির্ভীক নিরপেক্